கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தவர்கள் ரத்த பிளாஸ்மா தானம் செய்ய முன்வர வேண்டும் என மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் ரத்த பிளாஸ்மாவில் எதிர்ப்பு சக்தி அதிக அளவில் உள்ளது கொரோனா சிகிச்சையில் குணமடையாதவர்களுக்கு குணமடைந்தவர்களின் ரத்த பிளாஸ்மாவை செலுத்தி சிகிச்சை அளிக்கும் போது அவர்கள் விரைவில் குணமடைவது கண்டறியப்பட்டது இதனால் பிளாஸ்மா தானம் தற்போது ஊக்குவிக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் பிளாஸ்மா தானம் பிரச்சார முகாமை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் இதில் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்த தில்லி போலீசார் இருபத்தி பேர் பிளாஸ்மா தானம் செய்தனர் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்த தன்னார்வ தொண்டர்கள் பலரும் இந்த முகாமில் பிளாஸ்மா தானம் செய்தனர் அவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி அமைச்சர் பாராட்டு தெரிவித்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து குணமடைவோர் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தாலும் அவர்கள் பிளாஸ்மா தானம் செய்வது இன்னும் அதிகரிக்கவில்லை என கூறினார் குணமடைந்தவர்கள் இன்னும் அதிக அளவில் பிளாஸ்மா தானம் செய்ய முன்வர வேண்டும் எனவும் அமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் கொரோனா பாதிப்பில் சிக்கி தில்லி போலீசார் பன்னிரண்டு பேர் இறந்தது மிகவும் சோகமானது என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்டவர்கள் இருபத்தி எட்டு நாட்களுக்கு பின்பு பிளாஸ்மா தானம் செய்யலாம் அவர்கள் பதினெட்டு வயது முதல் அறுபது வயதுக்குள்ளும் ஐம்பது கிலோ எடைக்கு அதிகமாகவும் இருக்க வேண்டும் பிளாஸ்மா தானம் ஒரு மணி நேரம் முதல் மூன்று மணி நேரத்திற்குள் முடிவடைகிறது பொதுகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்